Hello everyone, welcome back to the channel. Apo, in the video le thumbnail le kanda magri. Yen weekend le chey doye kena korsh kaaringalum. Rai the next week le menu engine ana plan chingi na thano. Inda kya na the madhi chey doye kya arala thano ana. Toh namko noka. Engine ana next week le kila meal planum, meal prepum inda kya na chey doye kya arala thano. Noka. Namka adi thane next week le kila menu prepare ana. Adai the oru dosam namla inda ana inda kain bohna thano thene. Nah, kurang sekali idea itu, nama kita itu bagaikan apa? Indah ke anak nama kita kaya dengan vegetables. Ada itu kerana ayah kita nama kita bangilan, baki indah ke anak ini kena dengan nukit. Aduh, ayam menu ini nama kita include ya. Apo, nama kita left over beranak kaya dengan kaya dengan kita. Indah itu baki dengan kaya dengan kita matri vera menu ini seti damadi. Adalah itu ini kita vegetables macam itu, nampol anda kena kari gula adiam menu ni ada. Adanya selesai, baki lada days se fill dia dah mati. Nampol nampol menu setia. Adanya selesai, orang orang ni nampol kita kena sahing lada nampol entah mana nampol kari alo. Apo, ada orang lista itu ada di atas. Nampol kai lada adanya awasi allah peribu mangan tak kari gula masala podi gula, angin air lada undo nampol untuk check kia. Adanya teru grocery list bola nampol anda. Adanya answer itu adalah nampol next week ni entah sah adanya nampol. Purchase ini, tapi nama kita ini adalah awasi madaan nama kita purchase ini dulu. Ini nama kita vegetable selalu makan kundang kain ini terlebih dahulu. Saderi nama ini adalah polten. Wellam, wellat itu dua cipta, air itu bini garum, opum itu dua ikim. Ini terus anda naik ter washi dalam kurang lebih 20 minit sekali ni ada. Ini ter counter top ni korsen air yang naik terus dicuci dengan unna wellam balinya itu. Adanya selesa terdapat cipta nama kita fridge lekik, baiknya. Nenek kari we plain kari kita dah kari, dah itu tan tan dalan na, mana orang elai elai tar terti terti, nan na itu vinegar lo pelu terti, kari gum kacau mana puding orang terti, nana kari kita dah kari kari we plain, ah ini terti, aduh counter topping ini nairti wicci kari ni terti ni le, inu pun amal jatri ana kari kita dah wicci ni next day morning amal kita mana de, ah ayer pun full la valinya boi terti dau, pun amal kita ah patut lekik. Mati wek ya, saya tarik container le, tisu itu tu, kita tuwek ya. Food selam, adve pertanda kari kita, nama le fridge le wek ya, na cie yara. Apa perut tu kari gelal, oh, hari bondan orang tu, na kari itu fridge le wek ya, na cie yara le. Pena nama le cie ina tu, pachmalagum, takali ok ya na, pachmalagu, ina ru, saya tarik container le, tarre, tisu itu tu, segala malagu nandai tordec, adine nyetti kalanya. Indengi le kerja la mula tu, kerja kerja kian dah lalu. Apa itu mati itu, nama le itu mould lekia. Apa itu nama first use ni lelal. Anggane, anu mula gum, hello itu lekia. Adanya pola na tak kali na naik terace. Tisu lain jidat clear pada tu lekia mati itu. Puri cling wrap buat cete cover itu lekia na cia. Nyalu pasca kali kalau lelal cling wrap buat cete cover itu lekia. Apa ni ke kerja mula last ini na dah itu feeli itu renda. Adanya nama saada na berada pasca kali trailer ni kalam. Perlu clean wrap buat cerita untuk cover itu buat cerita ini terangkan. Kita percuma dosa kita, aduk kuat dulu lah. Asli yang kedua ada. Malaysia lah, saya ni kena lockan lockan dalam box ni. Adik tu ada yang ini ada yang ini ada beraya plate boiler sah ada. Adik tu ada ni mula mula tisu layer ini. Adik ni mula mula Malaysia buat cerita. Biar dua orang tisu buat cerita. Anak saya ni ada berkerja lah. Kerja ni pelik mangan terni ada berkerja lah. Adik tu ada. Lain je itu dua tisu je, tu, adanya mula mula lelai je, berindu mula tisu je, tu, nanai itu, itu nalla tight box an, air tight an, apa, tu angin ada cuci je, ni baru two weeks solam, ya ader kerudu lelanda, iri kaya randa mula lelai ni kaya, karve play, ni ingat tu, ni same lady tu, ni anu kaya rada, karve itu, allah ni mula lelai itu kaya rada, awis tu ni itu tu, apa apa karve itu kan si kaya, ni, ni, kita pasca kari berani ni, ni katiti itu boxes sila kaya kaya, malah itu, ni, 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 ada itu upum, nama kita sahaja nak kari gula upum ini kerupuk atau tak kari gigi, ur siplok bag lah kita freezer lu baca madhi. Apa nama kita kari indak kita sahaja yang pun jadi freezer anda kita itu, nama kita direct use yang betul. Masa sahaja itu apabila clean je, anda kari gana untuk bawa dah usil lah. Pernah jangan cek ini kari yang lalu, nama kita kupi kita nama kita containers anda lah. Masalah yang lalu akhirnya containers kari ni, anda nak kari gigi, 
ഉണക്കി തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റീഫില് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ കിടന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്ന പൊടി നാശാവും അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുകി തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റീഫില് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീക്കെൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് റീഫില് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് നമ്മൾ റീഫില് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യവും എടുക്കുമ്പോഴും ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് റീഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അഴുക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കഴുകി റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കടുക് ഉലുവ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീരകം അങ്ങനത്തെ ഉഴുന്നു വരും അതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിൻ്റെ വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റീഫില് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വീക്കെൻഡിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള മസാല പൊടികൾ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുന്നത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല നമ്മൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വീക്കെൻഡിൽ പൊടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിൽ പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ചട്നിപ്പൊടി അതായത് നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ചട്നിപ്പൊടി അതും വീക്കെൻഡിൽ കുറച്ച് പൊഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഥവാ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പും വറ്റിമുളകും കുരുമുളകും കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചട്നിപ്പൊടി പൊടിക്കാറ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് നമുക്കത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ കേടാകാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് മാവ് അരച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇഡ്ലി മാവും അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നമുക്ക് അരച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് വേണമെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ദിവസം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് അരിയാണ് അരയ്ക്കാറ് അഞ്ച് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരി അരയ്ക്കാറ് എനിക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് എങ്ങനെയായാലും ഇഡ്ലിയും ദോശയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും മാറി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വീക്കെൻഡിൽ അങ്ങ് അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്ന് ഒരുപാട് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ച് കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് കൺ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന് അഞ്ച് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ആ മുഴുവൻ ഉഴുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നിൻ്റെ അളവ് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും മുഴുവൻ ഉഴുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ അത്രയാണ് നമ്മുടെ സുന്ദര സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ലി കിട്ടും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ദോശയും സെയിം മാവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാറ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കും ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അരയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങി ചേർക്കാത്ത അവൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു
സോറി ഫിഷ് വിനീഗറും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ചു നേരം സോക്കി വെച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കറിക്കുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കറി ഇപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് മസാല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കുരുമുളക് നാരങ്ങനീര് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത വറുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളതായിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോയിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എത്ര ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വറക്കാനുള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ തിരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വറക്കാനുള്ളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുത്ത് വറക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കറി കറിക്കുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാരിനേഷനും കൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം മീൻ പറ്റിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതിരിക്കും കേടുകൂടാതിരിക്കും അതേപോലെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ യൂസ് ചെയ്യാം ചട്നി അരയ്ക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓർലി മോർണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ചോറിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചണ കടലിലേക്ക് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വേവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സി ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തോരൻ വെക്കാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ചണ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഹമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചണ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിന്നറിനോ ഗൂസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ തേങ്ങ ഞാൻ തേങ്ങ ഇവിടെ മുഴുവൻ തേങ്ങ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് ചിരകിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കാരണം നമ്മൾ ചിരകി തേങ്ങ വാങ്ങുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോകാറുണ്ട് അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം മുഴുവൻ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് ചിരകും എന്നിട്ട് സിപ്ലോക്കിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും അതേപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് വറക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ടൈം ഒരുപാട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് തേങ്ങ സിപ്ലോക്കിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സിപ്ലോക്കിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉള്ളത് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു സിപ്ലോക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കത്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഷാർപ്പനർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കത്തിയുടെ എല്ലാം അതെല്ലാം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വീക്കെൻഡിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് കട്ടിങ് ബോർഡ് നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ട് കഴുകി വെക്കണം അതായത് കട്ടിങ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെക്കണം പിന്നെ എല്ലാ വീക്കെ
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും നീറ്റായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ നമുക്കൊരു വീക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ സീരീസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു